तो आज के अष्टम श्रेणी तुम्हारे परिमप हाँ पाठ्यगणित परिमप अध्याय अनुशीलन तीन एर हमारा सतर पर आठारो पर्त अंकगल कर तो आज के देखो उन्नीस नम्बर बीस एकुश हाँ उन्नीस बीस एकुश बस ये अंकगल मध्य हमें जतटुकु पारि समय सम्भव तुकु हमें करब आज के अंकगल तपर एक सृजनशील प्रश्न आज के आलोचना करब तो क्लसटी खूब गुरुतपूर्ण तुम्हारा सबा आशा कर देखो प्रथम थे शेष पर्त देखो खुबी सहज उन्नीस नम्बर एक अंक आर तो अंक सरकम जो एक बक्सर एक छोटो बक्सर दैर्घ्य पंद्रह सेंटीमिटार दो दशमिक चार मिलीमिटार प्रस्थ सात सेंटीमिटार छः दशमिक दुई मिलीमिटार ए उच्चता पाँच सेंटीमिटार आठ मिलीमिटार बक्सटर आयतन कत घन सेंटीमिटार आप जानी वक्स हाँ वक्स इट बा बी एगुल घन वस्तु हाँ जर दैर्घ्य प्रस्थ ए उच्चता देवा उच्चता था तो ये घन वस्तुर आयतन निर्णय सूत्र हमें जी दैर्घ्य पूरण प्रस्थ पूरण उच्चता तो एखे जो आयतन निर्णय करब एखे क्योंकि सेंटीमिटार मिलीमिटार हाँ दैर्घ्यर मध्य दुईटा एकक आसे प्रस्थर मध्य और उच्चतार मध्य ए रकम दुईटा एकक आसे तो हमें जेको एकटा के आकटा रूपान्तर कर धरो आप मिलीमिटारगल के सेंटीमिटारे प्रकाश करब तपर हमें तीनटा के गुण करब जो घन सेंटीमिटार घन सेंटीमिटार घन मिलीमिटार के सेंटीमिटारे नीते ही कारण प्रश्न मध्य चाहसे ही कत घन सेंटीमिटार सो हमारे मिलीमिटारगल हमें रखते पर यी सेंटीमिटारे परिणत करब तो देखो तुम्हारा घन वस्तु सबा चीन घन वस्तु घन वस्तु चित्रटा आसल जो आँकते चाह हाँ चित्र आँकते गले मोटामोटी ए रकम होते कि देखो तुम्हारा एक कम इतना घन वस्तु मोटामुटी हमें इंके फिलल तो ये दैर्घ्यता बोलते प्रश्न मध्य देखो प्रश्न मध्य दैर्घ्यता बोलते कत पंद्रह सेमी पंद्रह सेंटीमिटार आठ दुई दशमिक चार मिलीमिटार दुई दशमिक चार मिमी मिलीमिटार मिमी दिए मिलीमिटार के बोझाल तरपे प्रस्थ हे देखो जो भर यहाँ हलो प्रस्थटा यहाँ तो ये रेखाटा के भाव देखा जगह ये बोल से सात सेमी सात सेंटीमिटार हाँ सात सेंटीमिटार सात सेंटीमिटार और कत सात सेंटीमिटार छः दशमिक दुई मिलीमिटार छः दशमिक दुई मिलीमिटार मिलीमिटार और उच्चता हाँ उच्चता गुण उच्चता के खड़ा रेखाटा जो आटे के उच्चता हिसाब से देखाते परि उच्चता तो उच्चता उच्चता के उच्चता बोलते कत उच्चता बोल हल पाँच सेंटीमिटार आठ मिलीमिटार पाँच सेंटीमिटार आठ मिलीमिटार कम देखो तुम्हारे सर तुम्हारे चित्रे ये प्रस्त देखा ये प्रस्तुता ये हाँ दैर्घ्य प्रस्थ प्रस्थ और उच्चता के देखो ये उच्चता ये हलो प्रस्थ और उच्चतार हे दैर्घ्य हाँ ये प्रस्थ और ये हलो उच्चता उच्चता कत उच्चता उच्चता कत जान बोल से पाँच सेंटीमिटार पाँच सेंटीमिटार आठ मिलीमिटार आठ मिलीमिटार तो यी के मिलीमिटार के एक चित्र बोझान जो एक घन वस्तु केमन है से आँकल अच्छा तुम्हारा जान घनक का घनक घनक हे एम एक घन वस्तु जर दैर्घ्य प्रस्थ एखे देखो दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता क्योंकि समान ना तीनटा तीन रकम तो एम जो एक घन वस्तु एम जो एक वक्स एम जो एक वस्तु है जेटा दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता समान अर्थात दैर्घ्य जो पंद्रह सेंटीमिटार है प्रस्थ पंद्रह सेंटीमिटार उच्चता पंद्रह सेंटीमिटार ए रकम जदि को वस्तु थे तेज़ सेगल के बला घनक तेल क्यों बोझा गया घनक दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता समान तो एखे हमें घन वस्तु मान वक्स वक्सर जे 
যে বক্সের যে আকৃতিটা আছে সেটা আমরা দেখাইলাম এটা একটা ঘন বস্তু এটা দৈর্ঘ্য বস্তু উচ্চতা আছে তো এখন ঘনকের প্রশ্ন হলে কিন্তু দৈর্ঘ্য বস্তু উচ্চতা সব সমান থাকে তো এখানে এখানে দৈর্ঘ্য সমান পনেরো সেন্টিমিটার দুই দশমিক চার মিলিমিটার মিলিমিটার একটা সূত্র আমরা জানি যে পনেরো সেন্টিমিটার যে কত মিলিমিটার এক সেন্টিমিটার তোমাদের বইতে আছে দেখবা আমি বলছিলাম যে স্কেলের মধ্যে কিন্তু তোমাদের যে ব্যবহার করো স্কেল তার মধ্যে কিন্তু দাগ দেওয়া থাকে এক সেন্টিমিটার দুই সেন্টিমিটার এরকম দাগ দেওয়া থাকে স্কেলের মধ্যে তো স্কেলের মধ্যে যে দাগ দেওয়া থাকে এই এক থেকে দুয়ের মধ্যে এরকম ছোটো ছোটো চিকন চিকন দশটা দাগ দেওয়া থাকে মোট তো এই ছোটো দাগগুলি হচ্ছে মিলিমিটার তো বিষয়টা কি দাঁড়ালো যে দশটা সেন্টিমিটার সমান টেন সেন্টিমিটার টেন মিলিমিটার সমান হলো এক সেন্টিমিটার সূত্রটা এরকম যে টেন এম এম সমান ওয়ান সি এম দশ মিলিমিটার সমান হলো এক সেন্টিমিটার তো মিলিমিটারকে যদি সেন্টিমিটারে প্রকাশ করতে হয় মিলিমিটার হচ্ছে ছোট একক সেন্টিমিটার হচ্ছে তার চেয়ে বড় একক ছোট এককে বড় এককে রূপান্তর করতে গেলে ভাগ ভাগ করতে হয় তো দু দশমিক চারকে আমরা দশ দিয়ে ভাগ করব ভাগ করলেই হয়ে যাবে কি সেন্টিমিটার হয়ে যাবে মিলিমিটার সেন্টিমিটারে প্রকাশ পেল তো কি হলো পনেরো সেন্টিমিটার আমরা এই জায়গাটাকে যোগ ভাবতে পারি হ্যাঁ যোগ ভাবলে যোগ দিলে কি হয় দশ দিয়ে ভাগ করলে এটাকে দশমিক দুই চার দশমিক দুই চার সেন্টিমিটার কেমন তাহলে কী দাঁড়ালো পনেরো দশমিক দুই চার সেন্টিমিটার এটা শূন্য পনেরো দশমিক দুই চার সেন্টিমিটার ওকে এইভাবে আমরা প্রস্থটা প্রস্থ প্রস্থ বলছে হলো সাত সেন্টিমিটার সাত সেন্টিমিটার প্লাস ছয় দশমিক দুই মিলিমিটার মিলিমিটার এটাকে আমরা লিখব সাত সেমি প্লাস ছয় দশমিক দুইকে আমরা দশ দিয়ে ভাগ করে কি হবে সেন্টিমিটার হয়ে যাবে তাহলে সাত সেন্টিমিটার প্লাস শূন্য দশমিক ছয় দুই দশ দিয়ে ভাগ করলে এত সেন্টিমিটার যোগ করলে হলো সাত দশমিক ছয় দুই সেন্টিমিটার তাহলে উচ্চতাটা এখন আমরা লিখব উচ্চতা এবং এবং উচ্চতা 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 সমান কত পাঁচ সেন্টিমিটার পাঁচ সেন্টিমিটার আট আমরা প্লাস দিতেও পারি না দিলেও সমস্যা নাই আট মিলিমিটার এই আট মিলিমিটার আমরা দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিট বা এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট এই কথাটাকে আমরা এক ঘন্টা যোগ তিরিশ মিনিট এটা লিখলে নো প্রবলেম লিখতে পারি তাহলে পাঁচ সেন্টিমিটার এরকম পাঁচ সেন্টিমিটার প্লাস আটকে দশ দিয়ে ভাগ করলে চলে যাবে কিসে সেন্টিমিটারে কারণ আমরা জানি দশ সেন্টিমিটার সমান সরি দশ মিলিমিটার সমান এক সেন্টিমিটার তাহলে কী দাঁড়ালো পাঁচ সেন্টিমিটার প্লাস দশমিক দশমিক আট হ্যাঁ দশমিক আট এত সেন্টিমিটার তাহলে পাঁচ দশমিক আট পাঁচ দশমিক আট সেন্টিমিটার তাহলে দৈর্ঘ্য বস্ত উচ্চতা সবগুলি আমরা সেন্টিমিটারে নিয়ে নিলাম এখন আয়তন বের করব সুতরাং আয়তন 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 ইকুয়াল টু কত দৈর্ঘ্য পূরণ প্রস্থ পূরণ উচ্চতা আমরা জানি তাহলে পনেরো দশমিক দুই চার এটা হলো দৈর্ঘ্য পূরণ প্রস্থ হচ্ছে সাত দশমিক ছয় দুই পূরণ পাঁচ দশমিক আট এটা হচ্ছে উচ্চতা তিনটা গুণ করলে সেন্টিমিটার 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 তিন সেন্টিমিটার গুণ করলে হয় ঘন সেন্টিমিটার মানে সেন্টিমিটার কিউব তো আয়তন একক সেই জন্যই কি হবে ঘন একক মানে ঘন এককটা হচ্ছে সেন্টিমিটার ঘন সেন্টিমিটার তো এখন তিনটা গুণ ফল আমরা করতে পারলেই অঙ্কটা হয়ে গেল তিনটা গুণ করলে কত হয় আমরা ক্যালকুলেটারে দেখছি গুণ করলে হয় ছয় সত্তি একটুর দেখো ছয় সত্তি একটুর দশমিক পাঁচ চার সাত শূন্য চার পাঁচ চার সাত শূন্য চার এত ঘন সেন্টিমিটার এত ঘন সেন্টিমিটার এটাই হলো অ্যান্সার এটাই হলো উত্তর উত্তর কেমন তো এটা অঙ্কটা ছিল কত নম্বর অঙ্কটা ছিল আমাদের বিশ নম্বর অঙ্ক বিশ নম্বর গাণিতিক সমস্যা পাঠ্য বইয়ের বিশ নম্বর অঙ্ক ওকে স্টুডেন্টস আশা করি বিশ নম্বর অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ এরকম এককগুলি যদি দেওয়া থাকে ভাঙা ভাঙা 
তাহলে এগুলিকে আমরা কিভাবে রূপান্তর করতে হয় একটু আমরা নমুনা দেখতে পারলাম তারপর দেখো একুশ তম অঙ্কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক আয়তকার একটি মাঠের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দের গুণ বলছে একটা মাঠ এমন একটা বিষয় মাঠটা আয়তকার যেহেতু এটা আয়তকার তাহলে এরকম হবে চিত্রটা মোটামুটি দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে প্রস্থের দের গুণ এটা প্রস্থ এটা দৈর্ঘ্য তো প্রস্থ যদি তুমি ক ধরো তাহলে এর দের গুণ হবে এটা এরকম তো এখানে বলছে প্রতি বর্গ মিটারে তাহলে প্রতি বর্গ মিটার যেহেতু তাহলে এককটা ক প্রস্তটা ক মিটার হবে আর এটা হবে মিটার দৈর্ঘ্যটা এত মিটার তো বলছে প্রতি বর্গ মিটারে এক দশমিক নয় শূন্য টাকা ধরে ধরে ঘাস লাগাতে দশ হাজার দুইশো ষাট টাকা ব্যয় হয় এক বর্গ মিটার জায়গা অর্থাৎ এক বর্গ মিটার ধরো কতটুকু জায়গা মনে করে এতটুকু জায়গা চিত্রের মধ্যে ধরো আর কি যে এটা এক বর্গ মিটার জায়গা তো এক দশমিক নয় শূন্য টাকা খরচ হয় ঘাস লাগাতে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে টোটাল ঘাস লাগাতে খরচ হয় এই জায়গাটা এরকম টোটাল ঘাস লাগাতে খরচ হয় দশ হাজার দুশো ষাট টাকা প্রশ্ন হচ্ছে তারপরে বলছে প্রতি মিটার দুই দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা দরে ওই মাঠে চার দিকে বেড়া দিতে এখন কয় টাকা খরচ হবে চার দিকে বেড়া দেওয়া হবে তো বেড়া দিতে এরকম এখন কত টাকা খরচ হবে সেটা বলছে দেখো এটা খুব ভালো একটা কোশ্চেন তো আমরা উত্তরটা করার চেষ্টা করি কেমন উত্তরটা করব আমরা যে আমরা ধরে নিই যেখানে বলছে যে দৈর্ঘ্য প্রস্থের দের গুণ দেখো এখানে বোস নারোটা প্রস্থের সাথে আসে এটা খেয়াল করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা একটু দূর মানে বুঝতে একটু যাদের একটু অসুবিধা হয় তার এই বিষয়টা আপাতত খেয়াল করবো সাধারণত যে যেটার সাথে বোস নারো যেটার সাথে থাকে দৈর্ঘ্য প্রস্থের দের গুণ তো প্রস্থটাকে আমাদের আগে ধরে নিতে হবে আমরা ধরি প্রস্থটা প্রস্থের দের গুণ সেই জন্য আমরা প্রস্থটাকেই ধরব প্রস্থ সমান ক মিটার সুতরাং দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য কত হবে ক পূরণ ক এর দের গুণ বলছে তাহলে এক দশমিক পাঁচ ক পূরণ এক দশমিক পাঁচ মিটার সমান এক দশমিক পাঁচ ক মিটার কেমন আচ্ছা তো ক্ষেত্রফল কত হলো ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য পূরণ প্রস্থ ক পূরণ এক দশমিক পাঁচ ক মানে প্রস্থ পূরণ দৈর্ঘ্য লিখলাম আমরা এত বর্গ মিটার বর্গ মিটার আচ্ছা তাহলে কি দাঁড়ালো এক দশমিক পাঁচ ক স্কোয়ার বর্গ মিটার বর্গ মিটার তো এটা ক্ষেত্র ভুল হলো এক দশমিক পাঁচ কয় চিত্রটা আমি চিত্রটা একটা আয়কে দেখাইলাম এটা এত ক স্কোয়ার বর্গ মিটার এটার ভিতরে জায়গা আছে এক দশমিক পাঁচ ক স্কোয়ার নাও এখন খেয়াল করো এখানে বলছে যে প্রতি বর্গ মিটারে এক দশমিক নয় শূন্য টাকা দরে ঘাস লাগাতে দশ হাজার দুশো ষাট টাকা খরচ হয় আমরা একটা একটা ই পাইলাম একটা তথ্য আছে এই জায়গায় যে এক দশ হাজার দুশো ষাট টাকা লাগে এর ভিতরে ঘাস ঘাস লাগাইতে এই মাঠের মধ্যে ঘাস লাগাইতে খরচ হয় দশ হাজার দুশো ষাট টাকা তো দশ হাজার দশ দুশো ষাট টাকা খরচ হয় এখানে একটা আরেকটা কথা বলা আসছে যে প্রতি বর্গ প্রতি বর্গ মিটার জায়গা এক দশমিক নয় শূন্য টাকা এখানে এক দশমিক নয় শূন্য টাকা এখানে ঘাস লাগাতে ঘাস লাগাতে ঘাস লাগাতে এক দশমিক নয় শূন্য টাকা খরচ হয় হয় এক বর্গ মিটারে এক বর্গ মিটারে সো এক টাকা খরচ হয় কত এক দশমিক নয় শূন্য ভাগের এক বর্গ মিটারে ওকে তো এখন দশ হাজার দুইশো টাকা দশ হাজার দুইশো ষাট টাকা দশ হাজার দুইশো ষাট টাকা খরচ হইব কত বর্গ মিটারের জন্য তো এক দশমিক নয় শূন্য ভাগের এক পূরণ দশ হাজার দুইশো ষাট এত বর্গ মিটারে ভাগ করলে কত হয় আমরা দেখি ক্যালকুলেটারে দশ হাজার দুইশো ষাটকে আমরা এক দশমিক নয় শূন্য দিয়ে ভাগ করব দেখো দশ হাজার দুইশো ষাট ভাগ এক দশমিক নয় শূন্য কত দাঁড়ায় আচ্ছা আচ্ছা পাঁচ হাজার চারশো 
पाँच हज़ार चार सौ पाँच हज़ार चार सौ एत बर्ग मीटर बर्ग मीटर तेल देखो एख बर्ग मीटार पे फेले अर्थात ये जैगाटार अर्थात एक दशमिक पाँच क स्कोर जो आसले मान हम पाँच हज़ार चार सौ बर्ग मीटार तो आप प्रश्न दिए लिखते परि अतएव अतएव ये क्षेत्रफल अर्थात यत समान हम पाँच हज़ार चार सौ बर्ग मीटार एक दशमिक पाँच क स्कोर समान पाँच हज़ार चार सौ बुझते पर एक दशमिक पाँच क स्कोर यहाँ छो बर्ग मीटर एकक और यटार मानटाई हम पाँच हज़ार चार सौ तो ये समान पाँच हज़ार चार सौ बा क स्कोर इक्ुएल पाँच हज़ार चार सौ भाग एक दशमिक पाँच एख एक दशमिक पाँच दिए पाँच हज़ार चार सौ के भाग कर ले कत दाड़ा तीन हज़ार छः तीन हज़ार छः बा देखो स्कोयर यही पास बर्गमूल हिसाब से क्यों आसे हमें उभयपक्ष जो बर्गमूल करी देखो उभयपक्ष के बर्गमूल कर लाल स्कोयर और बर्ग और बर्गमूल कैंसिल है सूतरा क समान थे एखे साइट तेल कयर मान पाइल साइट अर्थात क छो प्रस्थ तईना अर्थात प्रस्थ समान साठ मीटार सूतरा दैर्घ्य दुर्गत क एर देर गुण मैं वन पॉइंट फाइव इंटू क ए रकम छो एक दशमिक पाँच इंटू क छो तो कयर मान हम साइट तो गुण कर ले कत है नब्बे एत मीटार दैर्घ्य पेल प्रस्थ पेल ए प्रश्न बोले जो बेड़ा एखे बेड़ा दिवे चार किनार दिए बेड़ा दिवे मार्टार चार दिक दिए बेड़ा दिवे बेड़ा दीते कत खर्च हो तो वोटा बेर करब हाँ तो स्टूडेंट्स हमारे चार दिक चार पाँचा जो बेड़ा दीब आगे चार पशे कतटुकु तो दैर्घ्य है मोट ये बेर करब तो चार पशे दैर्घ्य बेर करार नाम हे परिसीमा और आयतकार को स्थान क्षेत्र परिसीमार सूत्र हमारे आसे हमें जी चार्ट बाहर जो कर लेसीमा तो तो आयतकार जो क्षेत्र है तेल लिखते परि जो परिसीमार समय सूत्र हो टू इंटू दैर्घ्य जो प्रस्त हम लिखब सूतरा क्षेत्रटर परिसीमा समान टू इंटू दैर्घ्य प्लस प्रस्त जेहतु यहाँ क्षेत्र आयतकार तो तो के लिखे दी आयतकार 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 क्षेत्र परिसीमा समान टू इंटू दैर्घ्य प्लस प्लस प्रस्त तो टू इंटू नब्बे प्लस साठ समान टू इंटू एकश पंचाश समान तीन सौ मीटार परिसीमा तीन सौ मीटार एन देखो प्रश्न कि बोलते प्रश्न बोले वही मठे चार दिखे बेड़ा दीते मोट कत टा व्यय कत व्यय तो कत कत टा खर्च होता बेर करार्जे एखे एक लाइन देव आज देखो प्रति मीटार दु दशमिक पाँच शून्य टाक खर्च है तेल लिखवा एन बेड़ा दीते बेड़ा दीते दुई दशमिक पाँच शून्य टाक एक मीटारे खर्च है प्रति मीटार मान एक मीटार एक मीटारे खरच है दु दशमिक पाँच शून्य टाक पाँच शून्य टाक सूतरा तीन शत मीटारे खरच है दु दशमिक पाँच शून्य पूरण तीन सौ टा तो कत हल पचात्तर तीनटा शून्य दुई घर आगे दशमिक हाँ पचा तीन पचिस पचात्तर और तीनटा शून्य दुई घर आगे दशमिक आगे भूल आगे बीस नम्बर छोना उन्नीस नम्बर बीस नम्बर भूल रही गेस आगे छो उन्नीस नम्बर और एन हलो एक नम्बर बीस नम्बर अंक तुम आशा करी करते पर सहज ही तो बीस एकुश दुट अंक कर लम एम एक सृजनशील प्रश्न हाँ आशा करी दुट अंक बुझे एन एर भरे एक खूब ही गुरुतपूर्ण सृजनशील प्रश्न बोर्ड बोर्ड लिखी या खत लिखी सृजनशील प्रश्न एक ख्याल करो डिया स्टूडेंट्स खूब इम्पोर्टेंट भेरि भेरि इम्पोर्टेंट इश्य प्रश्न 
অনেক আগে অনেক আগে কোনো একটা বোর্ডে হয়তো এসেছিল এরকম টঙ্ক তো একটি ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দুর্গপ্রস্থের লিখলাম চার গুণ দুর্গপ্রস্থের চার গুণ কেমন দুর্গপ্রস্থের চার গুণ এর ক্ষেত্রফল এর ক্ষেত্রফল দুর্গপ্রস্থের দুই গুণ দুই গুণ দিলাম দুর্গপ্রস্থের দুই গুণ এর ক্ষেত্রফল চারশো আট চারশো চারশো আট বর্গ মিটার বর্গ মিটার কেমন বাগানের একটি ঘরের একটি বাগানের হ্যাঁ একটি বাগানের বাগানের একটি আয়তকার বাগানের একটি আয়তকার বাগানের আয়তকার বাগানে দুর্ঘ প্রস্থের দুই গুণ এর ক্ষেত্রফল চারশো আট বর্গ মিটার হ্যাঁ তো বাগানের চার দিকে দুই মিটার প্রশস্ত রাস্তা আছে রাস্তা আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক নম্বর প্রশ্নটা ক নম্বর প্রশ্নটা বলা হইল যে প্রস্থ ক হলে 